সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আসসালামু আলাইকুম সূচক নিয়ে ভাবনা আর না আর না এবার সূচকের ক্লাসটা করে দেখুন যে আপনার যত রকমের সূচক থেকে প্রশ্ন হোক আপনি এক পানির মতো করে আসতে পারবেন ইনশাল্লাহ এবার সূচকের বেসিক কিছু জিনিস আমি ক্লিয়ার করবো দেখেন সূচক শব্দের অর্থ সূচক শব্দের অর্থ পাওয়ার বা শক্তি বা ঘাপ অর্থাৎ সূচকটা কি সূচকটা হলো এ ইন্টু এ ইন্টু এ ইন্টু এ ডট 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 ইন্টু এ মানে এন সংখ্যক এ এর ক্রমিক গুণফল এ এর ক্রমিক গুণফল গুণফল একসাথে প্রকাশ করা এই এটাকে টোটালটাকে একসাথে প্রকাশ করাটাই হলো সূচক অর্থাৎ আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন যদি এর মান ওয়ান ইন্টু এর মান ওয়ান ইন্টু এর মান ওয়ান ইন্টু এর মান ওয়ান তাহলে কয়টা হলো এক দু তিন চার এখানে আমি এত বড় একটা জিনিস এভাবে প্রকাশ না করে আমি সরাসরি এভাবে প্রকাশ করতে পারি এর নামটাই হলো সূচক ওকে তো এই যে যার পাওয়ার এই তাকে বলা হয় বেজ বেজ বা ভিত্তি আর এই পাওয়ারকে বলা হয় শক্তি শক্তি বা ঘাত ওকে শক্তি বা ঘাত যদি মনে করো যে টু এ টু দুবার ফোর আছে তার মানে এই টুকে বলা হয় সহক সহক আর এটা কি দাঁড়ালো ভিত্তি বা ঘা বেজ আর এটা দাঁড়ালো পাওয়ার বা শক্তি তার মূল জিনিসটা হলো একই জিনিস অনেকগুলোকে আমরা একসাথে প্রকাশ করার নামটাই হলো সূচক ওকে ডান এভরিবডি কে সহজ না এবার এই সূচকের যে অঙ্কগুলো কিভাবে আসলো মূল সূত্র সূচকের মূল সূত্র হলো যে এই যে এর পাওয়ার ধরো এখানে টু আছে ইন্টু এখানে ওয়ান আছে এখানে এর পার থ্রি আছে তাহলে আমরা জানি যে এর পাওয়ার আছে তিন দুইটা একে তিনটা আর ছয়টা তার মানে আমি এই জিনিসটা সরাসরি দেখে বুঝতে পারলাম যে এখানে ছয়টা আছে এ দুই যোগ এক যোগ তিন মানে এর পর ছয় তো এই জিনিসটা আমরা কিভাবে প্রকাশ করি প্রকাশ করি এইভাবে যে যখন আমাদের বেসগুলো সাধারণত একই থাকে আর এদের মধ্যে সম্পর্ক হলো গুণ গুণ মানে একত্রে মানে সম্পর্ক করা তো এর পর যখন এম থাকে আর এদের সম্পর্ক যখন গুণ মানে ভালো সম্পর্ক এর পর যখন এন থাকে তখন এই জিনিসটাকে আমরা এই যে যে যোগ করলাম এই যোগ আকারে প্রকাশ করা অর্থাৎ একে একসাথে ছোট করে এই পাওয়ারটাকে তখন যোগ করে দেওয়া তার মানে কি দাঁড়ালো মানে হলো যে একই জিনিসের যখন পাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন থাকে আর তাদের মাঝে যদি ভালো সম্পর্ক থাকে ভালো মানে গুণ সম্পর্ক থাকে তাহলে এই পাওয়ারটাকে যোগ করে দিতে হয় ওকে তাহলে দেখেন এই যে এখানে যদি বলি এ স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার তাহলে আপনি বলবেন এখানে এ আছে দুইটা এখানে এ আছে দুইটা তার মানে এ আছে মোট কয়টা চারটা তার মানে এ আছে চারটা কিভাবে পেলেন এই দুটা যোগ করে তার মানে এরপর টু যোগ টু মানে এরপর ফোর ওকে এ জাতীয় অঙ্ক আপনার অনেক আছে যেমন আমার এই বইয়ের থেকে কিছু অঙ্ক করাবো দেখেন অঙ্ক নম্বর সিক্স এই অঙ্কটি একটা পরীক্ষা আসছে সেটা হলো প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সকল পরিচালক পদে তো ইন্টু পি টু দেবার আর মাইনাস আর এবার লক্ষ্য করে দেখেন এখানে পি আছে এম টি পি আছে এন টি পি আছে আর টি এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গুণ তাই আমরা পাওয়ারগুলোকে এভাবে যোগ করতে পারি তার মানে পি এর পর এখানে এম এখানে আসে এন এই মাইনাসটা আসার কারণে এখানে মাইনাস আর তার মানে এটাই আনসার সহজ না কত সহজ ঠিক একইভাবে আরও অঙ্ক আছে ওটি আবার দেখি টু আছে তিনটি এখানে টু আছে এটি মানে এখানে আছে বি পাওয়ার এখানে সিক্স পাওয়ার তাহলে টু এর পাওয়ার এখানে তিন যোগ এ যোগ বি যোগ সিক্স থ্রি যোগ এ যোগ বি যোগ সিক্স তার মানে দাঁড়ালো কি নয় ছয় আর তিন নয় এর যোগ বি ক্লিয়ার ব্যাপারটা এবার আমরা আসবো 
কিভাবে ভাগ থাকলে কি করব আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন এই যে এই সূত্রটা কখন হবে এ টু দর এম প্লাস এন সমান সমান এ এম এন টু এ এন এটা কখন হবে যখন এম ও এন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা প্রশ্ন কিন্তু এরকম হয় যে এই শর্তটা কখন সত্য এম এন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না এম এন ঋণাত্মক সংখ্যা এম ধনাত্মক এন ঋণাত্মক বা এন এম ঋণাত্মক এন ধনাত্মক ইত্যাদি এই জাতীয় প্রশ্ন হতে পারে তাহলে উত্তরটা হবে এম এন যখন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তখন এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে ব্যবহার করতে হয় ওকে এবার আমরা আসবো ঋণাত্মকের ক্ষেত্রে কি রকম অর্থাৎ ए टू दुआर एम जो ये जिन भाग थे मजे भाग थे तो भाग हो जाए मान चले जाए मान वियोग जाए जिन प्रकाश करते टू दुआर एम बु दुआर एन ओके तर मान कि दाड़ ए टू दुआर एम माइनस एन एबारे एक उदाहरण सहाज्य देखा देखा एर पावर फाइव आखने एर पावर थ्री आ এবার দেখেন একই জিনিস এ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা একটা দুইটা তিনটা এটা এটা কেটে গেল এটা এটা কেটে গেল এটা এটা কেটে গেল থাকলো কয়টা এ স্কোয়ার তার মানে কি এর পাওয়ার ফাইভ মাইনাস থ্রি তার মানে এ এর পাওয়ার টু মূল জিনিসটাই হলো এরকম তাহলে আমরা এই জিনিসটা সরাসরি মুখস্থ রাখতেই পারি ओके देखिए दुटो अंक कर देखी कि है ये बैठे अंकटी हल देखें एखान भाग आर बेज कई बेजर पावर तक भागर कारण वियोग एन माइनस वन हो गल ये टोटाल वियोग ओके टू टू दुआर एन माइनस एन ए माइनस ए माइनस ए प्लस वन एन एन केटे गलो था टू टू दुआर वन मान टू आकटी अंक देखी एक्स टू दुवार वन बट भाग एक्स टू दुवार थ्री बोर ता एखे ठीक भाग आसर पावर वन बट माइनस थ्री बोर तर एक्स एर पावर एखे लस कर लेट है और तेल एखे वन और एखे टू मान तीन दिन छय तर मैं थे एक्सर पावर माइनस फाइव बट ओके तो ये जिनटा यह अन्सार होते आरोप अंक जो देखी जो एट थ्री बोर भाग एट वन बु ठीक एक ही रकम थ्री बोर माइनस हाफ त एखने लसागो हार चार और दर मध्य लसागो है हलो चार ताल लसागो चार चार चले गई तीन दई और चार मध्य चले गई तो दुई अक्षे दई तर मान एट हाफ एट हाफ ओके एट हाफ कख कख ए रकम लेखा जाए एक बोध एट एट हाफ ओके এইভাবে আমরা অঙ্ক আসলে অবশ্যই করতে পারবো তাহলে এতক্ষণ কি দেখালাম একই বেস গুণ থাকলে যোগ হয় পাওয়ারে আর পাওয়ার বিয়োগ হবে কখন যখন বেস ভাগ থাকে ওকে আবার বলছি পা দুই বেজের মাঝে গুণ থাকলে বেস একই থাকলে তখন পাওয়ার কি হয় যোগ আর দুই বেজের মাঝে ভাগ থাকলে আর বেস একই থাকলে পাওয়ার তখন বিয়োগ ওকে পরবর্তী স্টেপটা দেখি একটু ধাপ ধাপটা কি एर पावर जो ऋणात्मक है तो हमें यहाँ के लेखा जाए ओके जो माइनस टू है तो हमें वन बोयर लेखा जाए जो माइनस थ्री थे तो हमें वन ब थ्री लेखा जाए तो हमें माइनस जो एन थे तो हमें वन बु दुआर एन लेखा जाए ओके ये जतियों अंक फर्मूला अंक करब ओके कि बर आठान नम्बर अंकटी तो ये पावर थार कारण जे क्षा करब वन बनस एत बार लिखल एखे वन ठीक एक ही भाव य माइनस थारण 
আরও একবার আমরা এভাবে লিখব তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়ালো এর নিচে মনে মনে এক আছে আর এই ভগ্নাংশটা তখন উল্টে যাবে তার মানে এ হয়ে গেল ওকে সহজ না এবার দেখি এই নিয়মে যদি আর একটা অঙ্ক দেখি ইনভার্স দেওয়া বা এই যে মাইনাস পাওয়ার দেওয়া তাহলে কি দাঁড়ায় টু এটা আবার তেরো তোমার বিশেষ আসছে একটু লক্ষ্য করেন সি তাহলে এই দুইটাকে আমরা লিখতে পারি এই অংশটাকে লিখতে পারি যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে টু মাইনাস থ্রি এইভাবে লিখতে পারি আর এই পাওয়ারটা উপরে চলে গেল মানে উপরে আছে উপরে থাকলো এবার আমরা এই জিনিসটাকে বিয়োগ করব টু মাইনাস উপরে থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার মানে কি দাঁড়ালো টু এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি আর নিচে ওয়ান এখন নিচে ওয়ান থাকলে যা না থাকলেও ঠিক তাই ওকে এবার দুই আর তিন যোগ করলে কত হয় পাঁচ দুই আর তিন যোগ করলে পাঁচ এর পাওয়ার আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে কত নিশ্চয় বলবেন এ বাই ওয়ান বাই এ যদি এর এরকম হয় তাহলে এরকম হলে ওয়ান বাই ফাইভ রাইট এটি অ্যান্সার এই তিনটি সূত্র ছিল বেজ বা মূল সূত্র এদের দিয়ে এখন আমি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাব ওকে অঙ্ক বড় হতে পারে কিন্তু ঘাপড়ানোর কিছু নাই আমি এই তিনটা সূত্রের বাইরে যাব না দেখেন তিনটা সূত্র অ্যাপ্লাই করলে সহজ হয় আমি এখানে সূত্রের মধ্যে গুণ ছিল ভাগ ছিল এখানে ইনভার্স ছিল এই তিনটা দিয়েই এখন আমি অঙ্ক করব শুধু যোগ বিয়োগ যদি থাকে কিভাবে এবার দেখেন এই অঙ্কটা করি আমার এই বইয়ের এই বইয়ের বাইশ নম্বর অঙ্কটি আমি এখানে নাইনকে নাইন রেখে দিলাম এখানে টু টু দেওয়ার এন মাইনাস টু এর পাওয়ার এখানে ওয়ান আছে এই ওয়ান ইন্টু টু এর পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান দেখেন এই দুইটা বেস একই তার মানে পাওয়ার আমরা যোগ করতে পারি কারণ এদের মধ্যে সম্পর্ক আছে গুণ তাহলে নাইন ইন্টু থ্রি পাওয়ার টুর পাওয়ার এন মাইনাস টুর পাওয়ার ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এটা এটা কেটে গেল দুই পাশ থেকে আমি এখন এই টু এন টু এন কমন নেব নাইন ইন্টু টু টু দোয়ার এন মাইনাস টু টু দোয়ার এন এই টু এন টু এন কমন নেব এই পাশে আর এই পাশ থেকে তাহলে টু এন কমন নিলে আমার এখানে থাকে হলো নাইন এখানে থাকে এক তার মানে টু এন এখানে থাকে নয় থেকে এক গেলে থাকে আট আমার যেহেতু বেজ এখানে টু আছে তাহলে এবার আমি আটকে টু বানাবো কিভাবে আটকে যদি আমি টু দিয়ে ভাঙি এরকম চার দুই দুই একটা দুইটা তিনটা তার মানে আমি টু এর পাওয়ার পাবো এখানে থ্রি তার মানে টু টু দেওয়ার এখন যেহেতু গুণ সম্পর্ক আছে তাহলে নিশ্চয় আমি যোগ করব তাহলে এর জন্য এন প্লাস থ্রি এটাই অ্যান্সার দেখি আরেকটা অঙ্ক ঠিক আগেরটার মতোই থ্রি টু টু দেওয়ার এন মাইনাস এই পাওয়ারটাকে বেসটাকে আমি এই টু এর পাওয়ার বানাবো টু স্কোয়ার ইন্টু টু টু দেওয়ার এন মাইনাস টু তার মানে গুণ আছে বেস একই তাহলে পাওয়ার অবশ্যই যোগ হবে কি সহজ না চিন্তা করে দেখছেন টু টু দেওয়ার এন এখানে ঠিক পাওয়ার টু প্লাস এন মাইনাস টু কেটে গেল কি মজা না থ্রি ইন্টু টু টু দোয়ার এন মাইনাস টু টু দোয়ার এন এখন আগেরটার মতো আবার কমন নেব টু টু দোয়ার এন থাকে কি থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে টু টু টুর উপরে পাওয়ার এন এখানে থাকে হলো টু তিন থেকে এক গেলে দুই মানে ওয়ান তার মানে টু এন প্লাস ওয়ান এটার অ্যান্সার এটা ওকে কি সহজ না আর এই তিনটা সূত্র দিয়েই এই অঙ্কটা হবে এই অঙ্ক বড় দেখে কোনো লাভ নেই এটা একেবারে পানির মতো সহজ দেখি একটু চেষ্টা করেন এবং চেষ্টা করে খাতায় করে পিকচার তুলে আমার সায়েন্স বিশেষ ম্যাথ সাকসেস হোমে আপনি ইনবক্সে পাঠিয়ে দেন যা আসলে আপনি কি বুঝতে পারলেন ওকে নতুন আরেকটি নিয়ম দেখি দেখেন কত সহজ এর মান কখনো জিরো হবে না তাহলে কোনো কিছু পাওয়ার যদি জিরো হয় তার মান ওয়ান যেমন আমরা মনে করি এক্স মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এর মান যদি লিখতে পারি জিরো ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স এখানে আমরা এই সূত্রের সাহায্যে ভেঙে দেই ভেঙে দেওয়ার পর এটু দোয়ার এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এটু দোয়ার এক্স এ কেটে গেলে অর্থাৎ কত হয় ওয়ান তার মানে একটা জিনিস মনে রাখবেন পৃথিবীর পাওয়ার পৃথিবীর পাওয়ার যদি জিরো হয় 
তার মান সব সময় ওয়ান তাহলে আমরা লিখতেই পারি যে কোনো কিছু পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান ওকে এবার কিছু অঙ্ক দেখি এ এর পাওয়ার জিরো হলে টেন ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টেন এখন দেখেন যদি এরকম থাকে টু টু তোমার এ প্লাস বির পাওয়ার জিরো এর পাওয়ার টু তাহলে কি হবে টু এ প্লাস এর পাওয়ার জিরো থাকার কারণে এটা ওয়ান এর পাওয়ারটা স্কোয়ার তার মানে টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে কি দাঁড়ালো ফোর এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ প্লাস ওয়ান ওকে এবার আরেকটি অঙ্ক দেখি এর পাওয়ার জিরো মাইনাস থ্রি বি জিরো তার উপরে টু এবার বলেন এর পাওয়ারটা জিরো হওয়ার কারণ এর মানটা কত ওয়ান থ্রি ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার তার মানে ওয়ান মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টু হোল স্কোয়ার তার মানে প্লাস ফোর ওকে এই বইটিতে স্টেপ বাই স্টেপ চমৎকার করে সাজানো আছে যা আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করে এবং ঘুষিয়ে বেসিক থেকে আগে সহজ থেকে একটু ধাপে ধাপে আমি এগিয়ে গেছি আশা করি প্রথম পর্ব দেখে আপনার ভালো লাগবে দ্বিতীয় পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ